Путешественник приехал в румынский город Сучава и знакомится со второй столицей исторического молдавского княжества. Пройдя через центр, я отправился в Тронную крепость. Одно из двух укреплений, которые были возведены в конце XIV века после переноса сюда столицы молдавского государства из Сирета. Большой ров и внешние стены появились во второй половине 15-го столетия. Изначально крепость представляла собой укрепленный замок, построенный в форме правильного прямоугольника с четырьмя квадратными оборонительными башнями и стенами толщиной в 2 метра. Но довольно быстро выяснилось, что такой защиты против активно развивавшейся тогда артиллерии недостаточно. И уже в первой трети 15-го столетия с южной стороны была построена еще одна стена для дополнительной обороны ворот. Во времена господаря Стефана Великого, правившего вторую половину 15 века и целенаправленно строившего укрепления для защиты от набегов турок, татар, венгров и поляков, Сучавская крепость дважды модернизировалась. Вначале, параллельно существующим стенам, за исключением северной, стоящей на крутом склоне, были построены еще одни, а также квадратные башни. А после осады крепости в 1476 году турками, в ходе которой она устояла, но получила существенные повреждения, башни были заменены полукруглыми, так как квадратные оказались уязвимыми для артиллерийского огня, а толщину стен увеличили до 3,5 метров. Крепость стоит на 70-метровом холме, имеющем с северной стороны отвесный склон. Сверху открывается панорамный вид на долину реки Сучава и город, что хорошо позволяло контролировать окрестности. Когда в начале 19-го столетия здесь проводили первые археологические раскопки, крепость лежала в руинах. В 50-х-60-х годах прошлого века начались масштабные реставрационные работы, в ходе которых были восстановлены стены и многие внутренние постройки. Замок не предназначался для постоянного проживания руководителей государства, но при возникновении опасности князь вместе со своей семьей мог здесь укрыться. Специально для этого в трехэтажном здании, построенном во внутреннем дворе, располагались персональная часовня с расписанными фресками стенами, продовольственный склад и жилые комнаты с большими окнами, которые в те времена считались признаками роскоши и богатства. При реконструкции крепости во времена Стефана Великого полы княжеских помещений были выложены глазурованным кирпичом, а печи и стены облицованы терракотой. Непродолжительное время, начиная с 1561-го, за 4 года до переноса столицы в Яссе, а затем, спустя ровно столетие, в крепости работал монетный двор. Причем во второй раз при правлении Юстратия Добижа то ли совсем нелегально, то ли на основании негласных договоренностей производилась чеканка польских медных шиллингов, а здешние мастера освоили изготовление фальшивых европейских монет, в которых золото заменялось тонким слоем позолоты. В западной части укрепления размещаются просторные подвалы, в которых находился большой зал, предназначенный для проведения заседаний Королевского совета. Сейчас здесь можно увидеть, насколько неудобно раньше было заниматься делопроизводством и сколько места занимала тогда одна печать, а на некоторых документах их было и по пять, и даже больше. Довольно часто можно встретить герб Молдавского княжества в виде головы зубра со звездой между рогами, который появился не позднее второй половины XIV века. За время своего существования тронная крепость многократно выдерживала атаки и турок, и поляков, успешно переживала долгие осады и, как правило, переходила в руки захватчиков не в результате штурма, а вследствие предательств и сговоров. В середине XVI века по требованию турок молдавский правитель перенес столицу Сучавы в незащищенный Яссе, а все имеющиеся укрепления, в том числе и тронную крепость, был вынужден разрушить своими силами. Затем укрепления восстанавливались и впоследствии снова аналогичным образом разбирались. 
Именно так в 1675 году Сучавская крепость перестала существовать. А еще через 13 лет то, что от нее осталось, было окончательно разрушено сильным землетрясением. Когда стемнело, я пошел на вокзал. Вечером нужно было вернуться в Радеуце. Поезд Сучава-Путна снова опаздывал приблизительно на час. Насколько я понял, для него это обычное дело. Румынские железные дороги используют довольно удобные вагоны, в которых тепло и весьма комфортно, даже несмотря на то, что на этой глухой тупиковой ветке пути далеко не лучшего качества. На улицах Радеуцы появился сплошной снежный покров, и хотя уже шла календарная весна, казалось, что вот только сейчас наступила зима. Для того, чтобы не возникало проблем, в лагерь для беженцев необходимо возвращаться не позднее 10 вечера, иначе до утра придется оставаться на улице. После получения временной ID-карты я смог забрать посылку из Болгарии, в которой Даша прислала мне клавиатуру с русской раскладкой. По каким-то не сильно очевидным причинам на территории лагеря запрещено использовать ноутбуки. Одно из первых, о чем я подумал, оказавшись здесь, как буду дальше работать – и быстро сообразил, что подключиться к домашнему компьютеру можно и через смартфон. Так, путем нехитрых манипуляций, я обзавелся рабочим местом с клавиатурой и мышкой. Правда, монитором, грозящим проблемами со зрением. Но, ожидая посылку и пытаясь осмыслить происходящее, я решил, что будет неправильно продолжать работать на Россию и платить там налоги. И по взаимному согласию с клиентами мы завершили сотрудничество. Они тоже не представляли, чего дальше ждать от взаимодействия с политически неблагонадежным айтишником. Мне оставалось лишь забрать с серверов свои наработки, которые, возможно, еще пригодятся, когда Россия или хотя бы ее самая западная часть окажутся свободными от диктатуры и имперских амбиций. Интересно, что иногда уйти с работы не проще, чем попасть на нее. Помню, я очень радовался, когда после университета смог наконец заняться тем, что мне нравилось, и устроиться работать на телевидении. За год я хорошо обучился, набрался опыта и понял, что пришло время переходить на следующий уровень. Традиционно увольнение масштабно отмечалось с уже бывшими коллегами, которые радовались за очередного освободившегося человека, зная, что придет и их время. На телевидении западного округа Москвы получать первоначальный опыт было хорошо, а вот оставаться работать дальше уже нет. Низкая зарплата, жесткий график. Поэтому большинство уходило через год-два, но кто-то не мог на это решиться и оставался практически без дальнейшего движения. В общем, надеюсь, что и в этот раз кардинальные перемены в работе окажутся к лучшему. В один из дней я отправился в городской зоопарк, который был построен местным металлургическим комбинатом около полувека назад и занимает площадь чуть более двух гектар. Здесь можно увидеть амурских тигров, наиболее крупных наземных хищников, немногочисленные дикие сородичи которых живут на российском Дальнем Востоке. Эти животные были переданы в зоопарк из цирка и, подобно многим домашним кошкам, любят вытянуться в самых разных позах и погреться на солнце. В соседнем вольере молодые медведи, которые оказались здесь еще медвежатами, демонстрировали свои навыки лазания по деревьям. Некоторые зоозащитники требуют, чтобы все зоопарки были закрыты. Но тогда возникнет вопрос, а куда девать зверей, уже не приспособленных к жизни в дикой природе? Не выпускать же их на волю на верную гибель? Понятно, что передвижные зоопарки, в клетках которых их обитатели с трудом могут развернуться, это однозначно издевательство над ними с целью наживы. Но такие места, как это, где, кстати, я оказался не единственным посетителем, проживающим в лагере для беженцев, позволяют создать условия для тех зверей, которые уже утратили навыки жизни в дикой природе. Не все из здешних обитателей представляют угрозу для человека, как тигры или волки. И, кстати, не все являются дикими. Ламы были одомашнены более 4000 лет назад в Центральных Андах, на современной территории Перу. Их использовали, а в некоторых местах и продолжают использовать, как вьючных животных для перевозки не очень тяжелых грузов по труднопроходимым дорогам, в том числе горным тропам. 
Биологически ламы близки к верблюдам, но из-за других климатических условий у них нет горбов, позволяющих обитателям пустыни долго обходиться без воды, да и вообще выглядят по-другому. Ослы, лошади, пони, наверное, наиболее известные из животных, выполняющих транспортные функции. До появления автомобилей они были распространены, пожалуй, во всех странах мира, а во многих регионах до сих пор являются полноценными участниками дорожного движения. Глава Прайда Львов с типичным после появления в 1994 году диснеевского мультфильма именем Симба демонстрировал, что привычка долго и глубоко зевать свойственна не только домашним кошкам, но и их более крупным сородичам. Правда, при этом грозные зубы всегда напоминают, что такого зверя стоит опасаться. Кстати, о клыках. В большинстве хозяйств их удаляют маленьким поросятам, которые рождаются уже с зубами, а впоследствии и взрослым хряком. Многие свиньи, как, например, эти азиатские, питаются в основном растительной пищей. Тем не менее, они относятся не к травоядным, а к всеядным и вполне могут есть мясо. Несмотря на то, что светило солнце, начал падать снег. Несколько последних мартовских дней снежный покров то практически покрывал всю землю, то полностью стаивал. Я пошел гулять по городу и зашел в частный сектор. В Радеуце проживает немногим менее 30 тысяч человек. Многоквартирные дома сосредоточены в основном в центре. Снег закончился так же быстро, как и начался, не успев засыпать землю. Возле одного из зданий стоял напольный фонарь, использовавшийся когда-то для освещения. В центре города расположена большая синагога, которая была построена в 1883 году и открыта в день рождения австрийского императора Франца Иосифа I. Радеуци в то время входил в состав Австро-Венгерской империи. Тогда евреи составляли примерно треть населения города. Во Вторую мировую войну, как и практически во всей Европе, евреи были отправлены в лагеря, а синагогу превратили в склад и конюшню. Впоследствии здание снова стало использоваться по своему первоначальному предназначению. В следующем выпуске путешественник продолжит налаживать быт в лагере для беженцев и посетит древний монастырь в селе Путна.